ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം ഇന്നത്തെ എൻ്റെ വീഡിയോ ഒരു ഗാർഡൻ വീഡിയോ ആണ് ഇതൊക്കെ എൻ്റെ ഗാർഡൻ അല്ല കുറച്ച് ഫ്ലവേഴ്സ് ആണ് ഇതൊരു ചെത്തീര വെറൈറ്റിയിൽ പെടുന്ന ഒരു ഫ്ലവർ ആണ് പിന്നെ ഇത് റിബൺ പ്ലാന്റ് എന്നറിയും ഇത് സ്പൈഡർ പ്ലാന്റ് ഈ ചെടീനെ പോർച്ചിലാക്കുക എന്നറിയും പോർച്ചിലാക്കാരെ ഒരുപാട് കളേഴ്സ് എൻ്റെ കയ്യിലുണ്ട് ഇതിപ്പോൾ റെഡ് ആണ് ഇത് പോർച്ചിലാക്കാരെ തന്നെ ഒരു യെല്ലോ എന്ന് അറിയുന്ന വെറൈറ്റീന് അപ്പം ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ വീഡിയോ ഇതൊന്നല്ല ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ വീഡിയോ കോളിയസ് എന്ന് അറിയുന്ന ചെടി ഇതാണ് നമ്മുടെ കോളിയസ് എന്ന് അറിയുന്ന ചെടി അപ്പോൾ ഈ ചെടിയുടെ പ്രത്യേകത എന്ന് വെച്ചാൽ ഇതിൻ്റെ ഇലകളുടെ ഭംഗിന് നമ്മുടെ ഗാർഡനിൽ ഇത് ഭംഗി കൂട്ടണത് അപ്പോൾ ഇതൊരു ഗ്രീൻ വെറൈറ്റി ഇത് ബ്രൗൺ ഈ കോളേഴ്സിൻ്റെ അല്ലാതെ പ്രത്യേകത എന്ന് വെച്ചാൽ സൈഡിലൊക്കെ ഒരു ലേസ് വർക്ക് ചെയ്ത പോലെന്ന് ബ്രൗണും ഗ്രീനും ഷെയ്ഡായിട്ട് ഇതിൻ്റെ അല്ലകൾ ഒരു പ്രത്യേക ഭംഗിന് കാണാൻ കോളിയസ് ചെടിയുടെ പൂവിനേക്കാൾ എനിക്കിഷ്ടം ഈ ഇലച്ചെടികൾ വെച്ചുണ്ടാക്കാനാണ് അതുകൊണ്ട് എൻ്റെ കയ്യിൽ കുറച്ച് കളക്ഷൻസ് ഒക്കെ ഉണ്ട് ഈ കോളിയസിൻ്റെ ഇതടുത്തൊരു വെറൈറ്റി ഇതിനെ റെയിൻബോ എന്നറിയും കോളിയസിൽ തന്നെ റെയിൻബോ എന്ന് അറിയുന്ന വെറൈറ്റീന് ഇത് ഇതിലൊരു മൂന്നാല് കളർ വരുന്നുണ്ട് ഒരേ ലേയിൽ തന്നെ ബ്രൗൺ ഗ്രീൻ പിങ്ക് അങ്ങനെ കളർ വരുന്ന കാരണം ഇതിനെ റെയിൻബോ എന്നറിയും ഈ കോളിയസിന് പിന്നെ ഇതൊരു ലൈറ്റ് ബ്രൗണും ഗ്രീനും കൂടിയിട്ടുള്ള ഒരു ഷെയ്ഡാണ് ഇതിൻ്റെ ഇലകളുടെ പ്രത്യേക കണ്ട ചുരുണ്ട് 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 സൈഡൊക്കെ നല്ല ഇലകൾ കാണാൻ ഒരു പ്രത്യേക ഭംഗിന് കാണാനായിട്ട് ഇത് ഈ ചെടി ഒരുപാട് വെയിൽ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ഒരു ചെടിയും കൂടിന് അപ്പം നമ്മൾ ഇത് എപ്പോഴും വെയിലത്ത് വെക്കാൻ നമ്മൾ നോക്കണം ഈ ചെടി നടുമ്പോൾ പിന്നെ ഇതിന് ഇത് ഒരു ചെറിയൊരു പൂവ് വരും ഒരു നീല കളറിലൊരു പൂവ് വരും ആ പൂവ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളത് നുള്ളി മാറ്റണം നുള്ളി കൊടുത്തില്ലെങ്കിൽ അവിടെ നിന്ന് ഇതിപ്പോൾ നുള്ളി കൊടുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ നിന്ന് പുതിയ പുതിയ അണകൾ പൊട്ടി നമ്മുടെ ഈ ചെടി നല്ല ബുഷായിട്ട് നിൽക്കും ബുഷായി നിർത്തിയാൽ ഈ ചെടി കാണാനും ഭംഗിയുള്ള ഈ നമ്മൾ ആ പൂവ് നുള്ളിയില്ലെങ്കിൽ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇതിങ്ങനെ ഉയരത്തിൽ പോയി ഒരു കോല് പോലെയായിട്ട് ഈ ചെടി കാണാനൊരു ഭംഗി ഉണ്ടാവില്ല അപ്പോൾ എപ്പോഴും നമ്മൾ ഈ പൂവ് വരുന്നത് വരുന്നത് നുള്ളി കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ നിന്ന് പുതിയ പുതിയ അണകൾ പൊട്ടിമുളച്ച് നല്ല ബുഷായിട്ട് നിൽക്കും ഈ ചെടി ഇതിപ്പോൾ ഒരു ഗ്രീനും എല്ലാം കൂടിയിട്ടുള്ള ഒരു ഷെയ്ഡിണത് എൻ്റെ ഈ ചെടികളൊക്കെ നല്ല വെയിലത്താണ് ഞാൻ വെച്ചിട്ടുള്ളത് അതുകൊണ്ട് ഇതിൻ്റെ ഇലകളൊക്കെ നല്ല ബ്രൈറ്റായിട്ട് നിൽക്കുന്നത് ഇതൊരു ഫ്രിൽ വർക്ക് ചെയ്ത പോലെ ഇനി ഇതിൻ്റെ ഇലകൾ ഇതിൻ്റെ ഇലകൾ ഒരു പ്രത്യേക ഭംഗിന് കാണാൻ ഫ്രിൽ വർക്ക് ചെയ്ത പോലെ ഞൊറിഞ്ഞ് 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 ഇതിനൊരു പൂവ് വന്നിട്ടുണ്ട് അത് നുള്ളി കൊടുക്കാം നമുക്ക് അപ്പോൾ ഇതുപോലെ നമ്മൾ നുള്ളി കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ പുതിയ പുതിയ ബ്രാഞ്ചസ് വരുള്ളതിന് ഇത് പിന്നെ അടുത്തൊരു വെറൈറ്റി ഇതിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് വെച്ചാൽ ഇതിൻ്റെ ഒരു ഭാഗം ഗ്രീനും ഇതിൻ്റെ ഇലയുടെ അടിവശം നല്ല വൈലറ്റ് കളറുമാണ് ഈ കോളിയസിൻ്റെ നല്ല പർപ്പിൾ കളറാണ് ഇലയുടെ അടിവശം കാണാനായിട്ട് അതിന് ഈ ഇലയുടെ പ്രത്യേകത ചെടിയിര അപ്പം ഇതിൻ്റെ പൂവ് നമ്മൾ നുള്ളിയെടുത്തു ഇതുപോലെ നമ്മൾ നുള്ളി കളയണം ഈ പൂവ് നിർത്തി കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ചെടിയിര ഭംഗി പൂവുള്ളു അപ്പം നമ്മൾ വരുന്ന വരുന്ന പൂക്കളൊക്കെ ഇതുപോലെ പിഞ്ചിങ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക പിഞ്ച് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നല്ലതാവും ബുഷായിട്ട് വളരും ഈ ചെടി അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ നല്ല വെയിലത്തിന് നിൽക്കുന്ന ഒരുപാട് വെയിൽ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നതാണ് ഈ ചെടി അതുപോലെ തന്നെ ഇതിൻ്റെ തണ്ടിൽ നല്ല സക്യുലൻറ്റ് പോലെ തന്നെ ഒരുപാട് വെള്ളം ശേഖരിച്ച് വെച്ചിട്ടുള്ള ചെടീന് അപ്പം നമ്മൾ നനയ്ക്കുമ്പോൾ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം കുറേ വെള്ളം ഒഴിക്കരുത് വെള്ളം വാർന്ന് പോകണം മണ്ണാവണം വെള്ളം കെട്ടി നിന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിൻ്റെ തണ്ടുകളൊക്കെ പെട്ടെന്ന് ചീഞ്ഞു പോവും അതൊന്ന് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കണം വേറെ പ്രത്യേകിച്ച് കയറിങ്ങൊന്നും ഈ ചെടിക്ക് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ട കാര്യമില്ല ഇത് റെയിൻബോ വെറൈറ്റി അനിയന് ഈ കോളിയസ് വെയിലുള്ള കാരണം ഇത്രയ്ക്കും ബ്രൈറ്റായിട്ട് നിൽക്കുന്നത് വേ ഇത്രയ്ക്ക് പോകുന്ന ഒരു ചെറിയ തണ്ട് മതി ഈ ചെടി നമുക്ക് നട്ട് വളർത്താനായിട്ട് ഇതുപോലെ ഒരു കൊച്ചു
ഇത് അടുത്ത ചെടി കോളിയസ് അല്ല ഞാൻ ഇതിൻ്റെ ഇടയിൽ ഒരു ഭംഗി കൂട്ടാൻ വേണ്ടി ഒരു വൈറ്റ് കളറും കൂടി ആയിക്കോട്ടെ എന്ന് വെച്ച് വെച്ച് കൊടുത്തതാണ് ഇത് കോളിയസിൻ്റെ വെറൈറ്റി ഇനിയിന് റെയിൻബോ അപ്പം നമുക്ക് ഈ തണ്ട് ഇപ്പം ഇതിൽ കുത്തി കൊടുക്കാം ഇത് കുത്തി കൊടുത്ത് ഇപ്പോൾ ഒരു ഒരാഴ്ച കഴിയുമ്പോഴേക്കും അത് നന്നായി അതിൽ വളർന്നു വന്നോളൂ പിന്നെ ഇതിനടുത്ത് പറയേണ്ട ഒരു പ്രത്യേകത എന്ന് വെച്ചാൽ ഏത് മണ്ണിൽ വേണമെങ്കിലും ഈ ചെടി വളർന്നോളും നമുക്ക് പ്രത്യേകിച്ച് ഒരു കെയറിങ്ങും വേണ്ട ഒരു സ്പെഷ്യലായിട്ട് മണ്ണ് ഒരു കെ ഒന്നും വേണ്ട ഈ ചെടിക്ക് നമ്മൾ ഇതിപ്പോൾ ഞാൻ പറമ്പിലെ മണ്ണ് വെറുതെ വാരി എടുത്തിട്ടാണ് നട്ട് വെച്ചിട്ടുള്ളത് ഈ കോളിയസിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് വെച്ചാൽ ഇത് ഗ്രീനും ഡാർക്ക് ബ്രൗണും ഷെയ്ഡ് ആയിട്ടുള്ളതാണ് ഇത് ഇതിൻ്റെ ഇലകളും ഒരു പ്രത്യേക ഭംഗിനെ കാണാനായിട്ട് അതിൻ്റെ തന്നെ ലൈറ്റ് കളറുണ്ട് ലൈറ്റ് ബ്രൗണും ലൈറ്റ് ഗ്രീനും ഷെയ്ഡ് ഇത് ലൈറ്റ് കളറാണ് ഇത് അടുത്തത് ഒരു യെല്ലോ ഷെയ്ഡ് ആയിട്ട് വരുന്നതാണ് ഇത് ഇതിൻ്റെ ഇല നല്ല വെയിൽ വരുമ്പോൾ നല്ല യെല്ലോ കളറാവും ഇത് ഈ ലീഫൊക്കെ അതാണ് ഇതിൻ്റെ പ്രത്യേകത ഇതും പിന്നെ ഒരു റെയിൻബോൻ്റെ ഒരു വെറൈറ്റി തന്നെയാണ് ബ്രൗണും ഗ്രീനൊക്കെ മിക്സിങ് ആയിട്ട് റെയിൻബോയിൽ പെടുന്നത് തന്നെയാണ് ഈ വെറൈറ്റി ഇപ്പം ഇത്രയ്ക്കുള്ള എൻ്റെ ഗാർഡനിലെ കോളിയേഴ്സിൻ്റെ കളക്ഷൻ അപ്പം ഇത് നട്ടു വളർത്തുമ്പോൾ എപ്പോഴും നല്ല വെയിലുള്ള സ്ഥലം തിരഞ്ഞെടുക്കാൻ നോക്കുക വെയിലുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ ഇലകൾക്ക് നല്ല ബ്രൈറ്റ്നസ്സും ഭംഗിയും കിട്ടുള്ളൂ അപ്പം അത് മാത്രം നമ്മൾ ഈ ചെടി നടുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യമുള്ളൂ പിന്നെ നന്ന ദിവസേന നനച്ച് കൊടുക്കണം നനയില്ലെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ ഇലകളൊക്കെ പെട്ടെന്ന് വാടി തളർന്ന് കിടക്കും അപ്പം അതും ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുക പിന്നെ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അപ്പം ബൈ ബൈ